பதினைந்து கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள பரிசு பொருட்கள் பறிமுதல் ஆன்லைன் பண பரிவர்த்தனையும் கண்காணிக்கப்படும் என தலைமை தேர்தல் அதிகாரி தகவல் அதிமுகவின் முதல் வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு எடப்பாடி தொகுதியில் முதல்வர் பழனிசாமியும் போடியில் துணை முதல்வர் பன்னீர்செல்வமும் போட்டி திமுக கூட்டணியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு ஆறு இடங்கள் ஒதுக்கீடு பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டதால் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டது பாட்டாளி மக்கள் கட்சி பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை இலவச கல்வி அனைவருக்கும் இலவச மருத்துவம் என வாக்குறுதிகள் அகமதாபாத் டெஸ்டில் இந்திய அணி எண்பத்தி ஒன்பது ரன்கள் முன்னிலை விக்கெட் கீப்பர் ரிஷப் பந்த் சதம் விளாசி அசத்தல் மேற்குவங்க சட்டப்பேரவை தேர்தலில் நந்திகிராம் தொகுதியில் போட்டியிடுவதாக திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவரும் முதல்வருமான மம்தா பானர்ஜி அறிவித்துள்ளார் கர்நாடக சட்டமன்றத்தில் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் தொடர்பான விவாதத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ சங்கமேஷ் சட்டமன்ற வளாகத்திலேயே சட்டையை களற்றியதால் ஏழு நாட்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார் மே பதினான்காம் தேதி ரமலான் பண்டிகையின் போது நடைபெறவிருந்த பத்து மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்புகளுக்கான தேர்வுகள் வேறு தேதிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாக சிபிஎஸ்இ நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது வேளாண் சட்டத்தை எதிர்த்து டில்லியில் போராடி வரும் விவசாயிகள் போராட்டம் நூறாவது நாளை எட்டியுள்ளதை அடுத்து இந்த விவகாரம் டுவிட்டரில் டெண்டாக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகள் அளித்த முன்மொழியின் அடிப்படையில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டை சர்வதேச சிறு தானியங்கள் ஆண்டாக ஐநா சபை அறிவித்துள்ளது வங்கதேசத்தின் முன்னாள் பிரதமர் கலிதா ஜியாவிற்கு ஊழல் வழக்கில் பதினேழு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது கேரளாவை உலுக்கிய டாலர் கடத்தல் வழக்கில் முதலமைச்சர் பினராயி விஜயனுக்கு நேரடி தொடர்பு இருந்ததாக சுங்கத்துறை தாக்கல் செய்த பிரமாணப் பத்திரத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது திருநங்கைகள் ரத்த தானம் செய்ய தடை விதிக்கும் அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட மனு மீது பதிலளிக்க மத்திய அரசுக்கு நோட்டீஸ் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது மின்னணு வணிகத்தில் ஈடுபட்டு வரும் அமேசான் நிறுவனம் ஹிட்லர் மீசே போன்று இருப்பதாக விமர்சனம் எழுந்த நிலையில் தனது லோகோவை மாற்றியுள்ளது இன்றைய வர்த்தக நேர முடிவில் மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் நானூற்று நாற்பது புள்ளி ஏழு ஆறு புள்ளிகள் சரிந்து ஐம்பது ஆகிறது நானூற்று ஐந்து புள்ளி மூன்று இரண்டு புள்ளிகளாகவும் தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிப்டி நூற்று நாற்பத்தி இரண்டு புள்ளி ஆறு ஐந்து புள்ளிகள் சரிந்து பதினான்கு ஆகிறது தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி எட்டு புள்ளி ஒன்று பூஜ்ஜியம் புள்ளிகளாக இருந்தன தமிழகத்தில் தேர்தல் கட்டுப்பாடுகள் அமலுக்கு வந்த நாளிலிருந்து இதுவரை பதினைந்து கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பணம் பரிசு பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ தெரிவித்துள்ளார் தமிழகம் கேரளா உள்ளிட்ட ஐந்து மாநில சட்டமன்றங்களுக்கான தேர்தல் தேதி கடந்த பிப்ரவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டது தமிழகத்தில் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட மறு நாளிலிருந்து தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்ததால் கட்சி சின்னங்கள் கட்சி தலைவர்களின் சிலைகள் மறைக்கப்பட்டு வருகின்றன மேலும் கட்சி சம்பந்தமான போஸ்டர்கள் ஒட்டுதல் கட்சி சார்பில் பரிசு பொருட்கள் அளித்தல் ஆகியவற்றுக்கும் தடை விதிக்கப்பட்டது கடந்த ஆறு நாட்களில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணம் மற்றும் பரிசு பொருட்களின் மொத்த மதிப்பு பதினைந்து கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் என தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ தெரிவித்துள்ளார்
தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் முதல்கட்ட பட்டியல் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது கூட்டணி கட்சிகள் தொகுதி பங்கீடு முடிவடையாத நிலையில் அதிமுகவில் முன்னணி தலைவர்கள் அமைச்சர்கள் போட்டியிடும் ஆறு தொகுதிகள் மட்டும் தற்போது முதல்கட்ட பட்டியலாக வெளியாகியுள்ளது சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி தொகுதியில் தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமியும் போடி நாயக்குனர் தொகுதியில் துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வமும் சென்னை ராயபுரத்தில் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விழுப்புரத்தில் அமைச்சர் சி வி சண்முகம் திருவைக்குண்டத்தில் எஸ் பி சண்முகநாதன் நிலக்கோட்டையில் எஸ் தேன்மொழி ஆகியோர் போட்டியிடுவர் என்று அதிமுக வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் அடுத்த மாதம் ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி நடைபெறுவதையொட்டி பிரதான கட்சியான அதிமுக சார்பில் கடந்த மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் மார்ச் மூன்றாம் தேதி வரை விருப்ப மனு பெறப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து அதிமுக வேட்பாளர் நேர்காணல் ராயப்பேட்டையில் உள்ள கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்று வந்தது அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளரும் முதல்வருமான எடப்பாடி கே பழனிசாமி ஒருங்கிணைப்பாளரும் துணை முதல்வருமான ஓ பன்னீர்செல்வம் தலைமையில் சுமார் எட்டாயிரம் பேரிடம் ஒரே நாளில் நேர்காணல் நடத்தப்பட்டது இந்நிலையில் நேர்காணல் முடிந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டு முதல் கட்டமாக ஆறு பேரது பெயர்களும் தொகுதிகளும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு ஆறு இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன இத்தேர்தலில் திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடனும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடனும் இரு தினங்களுக்கு முன் திமுக தொகுதி பங்கீடு தொடர்பாக பேச்சுவார்த்தையை தொடங்கின இந்நிலையில் இரண்டு நாட்களாக நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையின் முடிவில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு ஆறு தொகுதிகளை திமுக ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது இதை ஏற்றுக்கொண்ட இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தமிழ் மாநில குழு செயலாளர் முத்தரசனும் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலினும் உடன்படிக்கை ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டனர் மழலையர் வகுப்பு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை அனைவருக்கும் இலவச கல்வி வருமான வரம்பின்றி அனைவருக்கும் இலவச மருத்துவம் உள்ளிட்ட முக்கிய அம்சங்களுடன் கூடிய பாமகவின் தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் பாமகவுக்கு இருபத்தி தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன இந்நிலையில் சென்னையில் சட்டசபை தேர்தலுக்கான பாமக தேர்தல் அறிக்கையை பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் இளைஞரணி தலைவர் அன்புமணி ஆகியோர் காணொலி காட்சி மூலம் வெளியிட்டனர் மழலையர் வகுப்பு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை அனைவருக்கும் இலவச கல்வி தனியார் பள்ளிகளின் மாணவர்களுக்கான கல்விக் கட்டணத்தை அரசே செலுத்துதல் ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இலவச மடிக்கணினி அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளில் ஒரே மாதிரியான பாடத்திட்டம் மத்திய அரசின் கேந்திரிய வித்யாலய பள்ளிகளுக்கு இணையாக தமிழக அரசின் பள்ளிகள் தரம் உயர்த்துதல் பொதுத்துறை வங்கிகளில் மாணவர்கள் பெற்ற கல்விக் கடனை அரசே செலுத்துதல் அனைவருக்கும் இலவச மருத்துவம் வருமான வரமின்றி அனைவருக்கும் இலவச மருந்து காப்பீடு உள்ளிட்டவை தேர்தல் வாக்குறுதிகளாக அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாட்டில் விளைவிக்கப்படும் அனைத்து வேளாண் விளைபொருட்களும் அரசால் கொள்முதல் செய்யப்படும் என்றும் வேளாண் துறைக்கு தனி நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படும் வேளாண்மை சார்ந்து நான்கு அமைச்சகங்கள் ஏற்படுத்தப்படும் என்றும் தேர்தல் வாக்குறுதிகளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பல பிரச்சனைகள் இருக்கின்றது அதில் முக்கியமான இரண்டு பிரச்சனைகள் ஒன்று வேலை வாய்ப்பு இன்னொன்று விலைவாசி உயர்வு பெட்ரோல் வந்து தொண்ணூறு தாண்டி நூறு நோக்கம் போயிட்டு இருக்குது சம்பளமும் வந்து மிக குறைவாக இருக்கும் போது எல்லாமே விலை ஏறும் போது எங்களால் சமாளிக்க முடியாது சமையல் விரைவாய் வந்து இன்றைக்கு மானியங்களும் இல்லாமல் அதிக விலைக்கு விற்கப்பட்டு வருகிறது அதேமாதிரி பெட்ரோல் விலை டீசல் விலை அதிகமாக உயர்ந்துள்ளது டீசல் விலை பெட்ரோல் விலை அதிகமாக உயர்ந்த காரணத்தினால் அத்தியாவசிய பொருட்களோட விலையும் அதிகமாக விலையேற்றத்துக்கு உள்ளாகுது இதை சாதாரண மக்கள் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் நாங்கள் போட்டது தான் சட்டம் அப்படின்னா மக்களை கேட்டு எதுவுமே நீங்கள் முடிவு பண்ண மாட்டீங்களே மக்களுடைய ஓட்டு மட்டும் வேணும் உங்களுக்கு மக்களுடைய வரி வேணும் எல்லாமே மக்களது வேணும் ஆனால் மக்களுடைய கருத்தை கேட்டு நீங்கள் ஆட்சி பண்ண மாட்டீங்களா மக்கள் பிரச்சனை இல்லை அரசியலை தான் முக்கியமாக கருதுறாங்க மக்கள் தேவையை பற்றி யாரும் முக்கியமாக கருதலை மக்களுக்காக வேண்டிய என்ன செய்ய வேண்டுமோ இந்த சர்க்காரம் ஏதோ பொது தொண்டு எடுக்கலை கூலி செய்கிறேன் நான் கூலி செஞ்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு முந்நூறுரூபா எனக்கு கூலினா நூறுரூபாய்க்கு பெட்ரோல் போட்டு போகிறேன் மறுநாள் போகிறதுக்குள்ளே அது காலி ஆகிடுது பெட்ரோலுக்கே இப்படி போனால் மீதி இருக்கிற ஒரு நூறு ஐம்பதுக்கு வந்து கா காய்கறிகள் இன்னும் அத்தியாவசிய தேவைகள் வீட்டுக்கு தேவையானது இன்னும் குழந்தைகள் படிப்பு செலவுக்கு தேவையானது இப்படி எல்லாத்துக்குமே நெருக்கடி கொடுத்துட்டு யார் மட்டும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறான் இருக்கிறதெல்லாம் தனியார் மயமாயிருச்சு பெட்ரோல் விலை என்னென்ன இருக்கு இன்னைக்கு தொண்ணூற்றி அஞ்சு ரூபா வாங்குறான் இணை ஒரு லிட்டருக்கு 
டீசல் விலை ஏறிடுச்சு பெட்ரோல் டீசல் விலை ஏற்றினீங்கன்னா இருக்க பொருள்லாம் விலை ஏறிடுச்சு முடிஞ்சு எல்லாத்தையுமே பொது உடமை ஆக்கிட்டா தனியார் மயமாகிறது ஒரே ஒரு முதலாளிக்கு உண்டு கொடுத்து வாழ்றதுக்கு பதில எல்லா மக்களும் நல்லா இருப்பாங்க வர்றவங்க வாங்குறது சார் போறாங்க குறைவான காசுக்கு வாங்க முடியல அவங்க அதிகமான விலைக்கு விற்கிறதால குறைஞ்ச குறைஞ்ச பொருளை வாங்குறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்குறாங்க காய்க்கிலோ ஒரு கிலோ வாங்குறவங்க காய்க்கிலோ வாங்குறாங்க பொது சாமானியப்பட்ட மக்களுக்கு உள்ள பெரிய பிரச்சனைன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு விலைவாசி உயர்வு எல்லாமே தலைக்கு மேலே தான் போயிட்டு இருக்கு இப்படி இருக்க காலகட்டத்தில் மக்கள் இன்னும் பெரிய செலவில் வரணும் எதுவும் செய்யணும் மக்கள் நல்லா நடக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாக்கா ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படணும் சமையல் அறையில் வேண்டாம் என தூக்கி எறியப்படும் கொட்டாங்குச்சிகளை நீலகிரியைச் சேர்ந்த பெண்கள் அழகிய வீட்டு உபயோகப் பொருட்களாக உருமாற்றி அசத்துகின்றனர் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூரில் வசிக்கும் பெண்கள் சுய தொழில் தொடங்கிடும் வகையில் அவர்களுக்கு மத்திய அரசு திட்டத்தின் கீழ் கொட்டாங்குச்சிகளை கொண்டு வீட்டு உபயோகப் பொருட்களை செய்வதற்கான பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது தனியார் தொண்டு நிறுவனம் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகத்துடன் இணைந்து இரண்டு மாதம் வழங்கப்படும் இப்பயிற்சியில் ஏழ்மையான சூழலில் உள்ள பெண்கள் கலந்து கொண்டு பயன்பெற்று வருகின்றனர் கொட்டாங்குச்சிகளை மேற்பரப்பை சமன்படுத்தி அதன் மீது வண்ணங்கள் தீட்டி பல்வேறு அலங்கார பொருட்கள் தயார் செய்கின்றனர் பயிற்சி பெறும் பெண்கள் உருவாக்கப்படும் பொருட்களை விற்பனை செய்வதற்கான முன்னெடுப்பாக பயிற்சி முடித்த பெண்களுக்கு வங்கி மூலம் கடன் உதவி பெற்று தரப்பட்டு அவர்கள் சுய தொழில் தொடங்க ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது வேண்டாம் என தூக்கி வீசப்படும் கொட்டாங்குச்சியில் உருவாக்கப்படும் அலங்கார பொருட்கள் காண்போரை கவர்கின்றன கொடைக்கானல் ஏரியில் பயிற்சி பெறும் வேக படகு வீரர்களுக்கு ஒலிம்பிக் போட்டிகள் வரை பங்கேற்கும் வாய்ப்புள்ள நிலையில் இரண்டு ஆண்டுகளாக படகு பயிற்சி சங்கம் மூடப்பட்டுள்ளது திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் ஏரி கடல் மட்டத்திலிருந்து இரண்டாயிரத்து நூறு மீட்டர் உயரத்தில் அமைந்துள்ள அடர்த்தி மிகுந்த ஏரியாகும் இந்த ஏரியில் ஸ்கல்போர்ட் என அழைக்கப்படும் வேக படகு பயிற்சிகளை படகு ஓட்டும் வீரர்கள் மேற்கொள்வதனால் சமவெளி பகுதிகளில் உள்ள அடர்த்தி குறைவான ஏரியில் போட்டிகளில் பங்கு பெறும் பொழுது சுலபமாக வெற்றியடைய முடியும் என வேக படகு பயிற்சியாளர்கள் கூறுகின்றனர் இதனால் இங்கு பயிற்சி பெறும் வீரர்கள் ஒலிம்பிக் போட்டிகள் வரை கலந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கின்றனர் ஆனால் இந்த வேக படகு பயிற்சி மையம் முறையான வாடகை கட்டணத்தை அரசுக்கு செலுத்தாமல் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக அரசால் மூடப்பட்டுள்ளது இந்த பயிற்சி மையத்தை அரசே ஏற்று மீண்டும் திறந்து வேக படகு பயிற்சியை உள்ளூர் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை தற்போது எழுந்துள்ளது தமிழக பொதுத் தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி நடைபெறுவதையொட்டி தேர்தல் நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அதன் தொடர்ச்சியாக காரைக்குடியில் வருவாய்த்துறையின் சார்பில் புதிதாக வாக்களிக்கும் வாக்காளர்கள் மின்னணு இயந்திரத்தில் எப்படி தங்களது வாக்குகளை செலுத்துவது என மாதிரி மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தை கொண்டு பொதுமக்களுக்கு விளக்கி கூறப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் மதுசூதன் ரெட்டி பங்கேற்று அதிகாரிகளுக்கு ஆலோசனைகளை வழங்கினார் வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர் அல்லாத பிற பணி அலுவலர்கள் தேர்தல் பணிக்காக நியமிக்கப்படுவார்கள் இதற்கிடையில் பள்ளி கல்வித்துறையின் கீழ் வெளியான சுற்றறிக்கையில் தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் ஆசிரியர்கள் அனைவரும் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ள வேண்டும் எனவும் தடுப்பூசி போட்ட அவர்களின் பெயர் பட்டியலை தினமும் அலுவலகத்திற்கு அனுப்ப வேண்டும் எனவும் சுற்றறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் ஆசிரியர்களில் பலருக்கு பலவித உடல் உபாதைகள் இருக்கலாம் குறிப்பாக சர்க்கரை வியாதி ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் இதய அறுவை சிகிச்சை மற்றும் ஒவ்வாமை போன்ற வியாதிகளுக்கு மருந்து உட்கொள்பவர்களை தடுப்பூசி போட வேண்டாம் என்று கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது மேலும் விருப்பம் உள்ளவர்கள் தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ளலாம் என கல்வித்துறை அலுவலர்கள் சுற்றறிக்கை அனுப்ப வேண்டும் என தமிழக ஆரம்ப பள்ளி ஆசிரியர் சங்கம் அரசை கேட்டுள்ளது சத்தியவாடி பகுதியில் தரமான சாலை அமைக்க கோரி கிராம மக்கள் திடீர் போராட்டம் நடத்தினர் கடலூர் மாவட்டம் சத்தியவாடி ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட ஆலந்துறைப்பட்டு கிராமத்திலிருந்து சத்தியவாடி கிராமம் வரை இரண்டு புள்ளி எட்டு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு கிராம இணைப்பு சாலை அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது இந்த சாலை தரமாக அமைக்கவில்லை எனவும் இரண்டு புள்ளி எட்டு கிலோமீட்டர் தூரம் அமைக்காமல் 
நூறு மீட்டர் குறைவாக அமைப்பதாகவும் கிராம மக்கள் குற்றம் சாட்டி சாலை அமைக்கும் பணியை தடுத்து நிறுத்தினர் மேலும் அதிகாரிகள் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்காததால் சாலை அமைக்கும் இயந்திரங்களுக்கு முன்பு கிராம மக்கள் திடீர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கருவேப்பிலங்குறிச்சி காவல்துறையினர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி முறையாக சாலை அமைக்க நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்ததை அடுத்து போராட்டத்தை கைவிட்டனர் அரியலூர் மாவட்டம் சாந்தமங்கலம் அருகே உதவி வட்டாட்சியர் சரவணன் தலைமையில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் ஆய்வு செய்து கொண்டிருந்தனர் அப்போது கும்பகோண கிளையிலிருந்து அரியலூர் கிளைக்கு பாரத ஸ்டேட் வங்கிக்கு உரிய ஆவணங்கள் இல்லாமல் வந்த வாகனத்தை பறிமுதல் செய்ததில் ஐந்து கோடி ரூபாய் பணம் இருந்தது தெரிய வந்தது இதனையடுத்து வாகனத்தில் வந்த வங்கி உதவியாளர் மற்றும் இரண்டு பாதுகாவலர்களிடம் அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் ராமநாதபுரத்தில் முறையான ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட ஒரு லட்சத்து எழுபத்து ஓராயிரம் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது ராமநாதபுரம் திருவாடனையை அடுத்த எஸ் பி பட்டினம் சோதனை சாவடி பகுதியில் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் சேவுக பெருமாள் தலைமையிலான பறக்கும் படை குழுவினர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது அவ்வழியாக வந்த விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பகுதியைச் சேர்ந்த மாரீஸ்வரன் என்பவரது காரை சோதனை செய்தபோது அதில் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி இருந்த ஒரு லட்சத்து எழுபத்தோராயிரம் ரூபாய் பணத்தை பறக்கும் படை குழுவினர் பறிமுதல் செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் பரமக்குடி அருகே தேர்தல் விதிமுறைகளை மீறி நடக்க இருந்த கபடி போட்டி தடுத்து நிறுத்தப்பட்டது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடி அருகே உள்ள வெங்கட்டான்குறிச்சி கிராமத்தில் கோவில் திருவிழாவை முன்னிட்டு அக்கிராமத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் தேர்தல் விதிமுறைகளை மீறி கபடி போட்டி நடத்த ஏற்பாடு செய்திருந்தனர் இந்நிலையில் தேர்தல் பறக்கும் படையினருக்கு கிடைத்த தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற ஜார்சன் தங்கராஜ் தலைமையிலான தேர்தல் பறக்கும் படை குழுவினர் அனுமதி இல்லாமல் நடக்க இருந்த கபடி போட்டியை தடுத்து நிறுத்தி எச்சரித்தனர் தமிழகத்தில் அதிமுகவுடனான தொகுதி பங்கீடு விரைவில் முடிந்துவிடும் என பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தமிழ் மாநில தலைவர் எல் முருகன் தெரிவித்துள்ளார் தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் தமிழகம் முழுவதும் பாரதிய ஜனதா கட்சி தேர்தல் பணிகளை தொடங்கியுள்ளதாகவும் அதிமுகவுடனான தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை சுமூகமாக சென்று கொண்டுள்ளது எனவும் தெரிவித்தார் திமுக ஆட்சிக்கு வரக்கூடாது என்பதை நோக்கமாக கொண்டு சசிகலா அரசியலை விட்டு விலகுவதாக சொல்லியுள்ளதை தாங்கள் வரவேற்பதாகவும் மத விரோத சக்திகளோடு இணைந்து இந்துக்களுக்கு எதிராக துரோகம் செய்து வரும் திமுக எக்காரணத்தை கொண்டும் தமிழகத்தில் ஆட்சிக்கு வரக்கூடாது என்பதே மக்களுடைய எண்ணமாக உள்ளது என்றும் எல் முருகன் தெரிவித்தார் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையானது மிகவும் சுமூகமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது சசிகலா அவர்கள் அரசியல் விட்டு விலகியிருக்கிறேன் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சிக்கு வரக்கூடாது என்பது அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனால் அதையும் நாங்கள் வரவேற்றிருக்கிறோம் எங்களுடைய ஒரே நோக்கம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மீண்டும் தமிழகத்தில் ஆட்சிக்கு வர துடிக்கிறான் அது நடக்கக்கூடாது தமிழக அரசு கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக தமிழகத்தை வளர்ச்சி பாதையில் கொண்டு சென்றுள்ளதாக குறிப்பிட்ட அவர் தற்போது விவசாயிகள் கடன் தள்ளுபடி செய்துள்ளதையும் குடிமராமத்து திட்டத்தை சிறப்பாக செயல்படுத்தி உள்ளதையும் சுட்டிக்காட்டினார் தமிழகத்தில் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்த பின்னர் காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி கல்லூரி ஒன்றில் பிரதமருக்கு எதிராக விமர்சனங்களை மேற்கொண்டது தேர்தல் விதிமுறைகளுக்கு எதிரானது என்றும் எல் முருகன் தெரிவித்தார் ஓமலூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறை மீறல்கள் குறித்த புகார்களை தேர்தல் அலுவலர்கள் நேரில் சென்று விசாரணை செய்ய வேண்டும் என ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் சட்டமன்ற தொகுதி சார்பில் ஓமலூர் தாலுகா அலுவலகத்தில் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் ஓமலூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் தேர்தல் பறக்கும் படைகள் நிலையான கண்காணிப்பு குழுவினர் என ஆறு குழுக்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்த குழுவினர் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறை மீறல்கள் குறித்த புகார்களுக்கு நேரில் சென்று விசாரணை செய்து தேர்தல் நடத்தும் அலுவலருக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் வாகன சோதனையின் போது உரிய ஆவணம் இன்றி பணம் விலை உயர்ந்த பொருட்களை எடுத்துச் சென்றால் அவற்றை பறிமுதல் செய்து தேர்தல் அலுவலர்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்பது குறித்து அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டன ராமநாதபுரம் புதிய பேருந்து நிலையம் பகுதியில் வாக்காளர்கள் நூறு சதவீதம் வாக்களிக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தும் விழிப்புணர்வு வாகன செயல்பாட்டை 
ராமநாதபுரம் ஆட்சியர் தினேஷ் பொன்ராஜ் ஆலிவர் துவக்கி வைத்தார் பின்னர் அப்பகுதியில் இருந்த பொதுமக்களுக்கு நூறு சதவீதம் வாக்களிக்க வலியுறுத்தி மாவட்ட ஆட்சியர் நோட்டீஸ் விநியோகம் செய்தார் தொடர்ந்து விழிப்புணர்வு வாகனம் ராமநாதபுரத்தில் உள்ள முக்கிய வீதிகளில் ஊர்வலமாக சென்று பொதுமக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியது கள்ளக்குறிச்சி அருகே வாணியந்தல் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் சிவகுமார் மற்றும் மணிகண்டன் இவர்கள் இருவரும் மீன் வளர்க்கும் தொழில் செய்து வந்தனர் இந்நிலையில் இவர்கள் நயினார்பாளையம் அருகே இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தனர் அப்போது எதிரே ஆத்தூரில் இருந்து திருவண்ணாமலை நோக்கி சென்ற கார் இவர்கள் மீது மோதியுள்ளது இதில் தூக்கி வீசப்பட்ட சிவகுமார் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் பலத்த காயமடைந்த மணிகண்டனை அக்கம்பக்கத்தினர் மீட்டு சிகிச்சைக்காக கள்ளக்குறிச்சி தனியார் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் ஆனால் சிகிச்சை பலனின்றி மணிகண்டன் உயிரிழந்தார் இதுகுறித்து கள்ளக்குறிச்சி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ஐயோ <laughs> 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 உத்தரப்பிரதேஷ் <laughs> 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 ராஜஸ்தானா ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மன்னார் வளைகுடா கடல் பகுதியில் பச்சை யாமை சித்தாமை பெருந்தலை யாமை தோணி யாமை என பல வகை கடல் ஆமைகள் உள்ளன ஆண்டுதோறும் டிசம்பர் மாதம் முதல் ஏப்ரல் மாதம் வரை கடல் ஆமைகள் முட்டையிட்டு குஞ்சி பொறிக்கும் இந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஏழு முதல் ராமேஸ்வரம் அருகே தனுஷ்கோடி பகுதியில் எம் ஆர் சத்திரம் கோரி கம்பிப்பாடு உள்ளிட்ட இடங்களில் ஆமைகள் இட்டுச் சென்ற சுமார் ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று ஆமை முட்டைகள் வனத்துறையின் மூலம் பாதுகாப்பாக சேகரிக்கப்பட்டு எம் ஆர் சத்திரம் கடற்கரையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கடல் ஆமை முட்டை குஞ்சி பொறிப்பகத்தில் பாதுகாப்பாக மணலில் புதைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தன இதில் ஐம்பத்தி இரண்டு நாட்களுக்கு பின் முதல் முறையாக தனுஷ்கோடி முகுந்தராயர் சத்திரம் பொறிப்பகத்தில் முட்டையிலிருந்து வெளிவந்த ஆமை குஞ்சுகளை கடல் வாழ் உயிரின காப்பக வனத்துறை அதிகாரிகள் தனுஷ்கோடி தெற்கு கடல் பகுதியில் பாதுகாப்பாக விட்டனர் கடற்கரை மணலில் விடப்பட்ட ஆமை குஞ்சுகள் சிறிது நேரத்தில் மெதுவாக ஊர்ந்தபடி சென்று தனுஷ்கோடி கடலில் நீரில் நீந்தி ஆழமான பகுதியை நோக்கி சென்றன பெட்டிகளில் இருந்து விடப்பட்ட ஆமை குஞ்சுகள் கூட்டமாக கடலை நோக்கி வேகமாக சென்றதை ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் இதுகுறித்து ராமநாதபுரம் மாவட்ட வன உயிரின காப்பாளர் மாரிமுத்து செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில் தனுஷ்கோடி அரிச்சல் முனை முந்தல் முனை வேம்பார் உள்ளிட்ட மன்னார் வளைகுடா கடல் பகுதியில் தற்போது வரை பதிமூன்றாயிரத்து எண்ணூறு ஆமை முட்டைகள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு ஆமை முட்டைகளின் எண்ணிக்கை உயர்ந்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் நீலகிரி மாவட்டத்தில் விளையும் பூண்டுக்கு வட மாநிலங்களில் வரவேற்பு கிடைத்தாலும் டீசல் விலை உயர்வு மற்றும் மண்டி கமிஷன் போன்றவற்றால் பூண்டு விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் 
நீலகிரி மாவட்டத்தில் தேயிலைக்கு அடுத்தபடியாக மலை காய்கறிகளும் பூண்டும் அதிக அளவில் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது ஒவ்வொரு வருடமும் ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரை முதல் போகத்தில் இரண்டாயிரம் ஏக்கரிலும் அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் மாதம் வரை இரண்டாவது போகத்தில் ஆயிரம் ஏக்கரிலும் பூண்டு சாகுபடி செய்யப்படுகிறது இதன் மூலம் ஆண்டுக்கு சராசரியாக இருபதாயிரம் டன் உற்பத்தியாகிறது நீலகிரி மலைப்பூண்டு மருத்துவ குணமும் அதிக காரத்தன்மையும் கொண்டது இதன் காரணமாக மற்ற மாநிலங்களில் இருந்து கொண்டு வரப்படும் பூண்டை விட நீலகிரி பூண்டுக்கு வரவேற்பு அதிகம் தண்ணீர் இறைக்க டீசல் மோட்டார்களை பயன்படுத்தி வரும் நிலையில் டீசல் விலை உயர்வாலும் மண்டிகளில் அதிக அளவு கமிஷன் தொகை வாங்குவதாலும் நஷ்டத்துக்கு ஆளாவதாக கவலை தெரிவிக்கும் விவசாயிகள் மின்சார வசதி ஏற்படுத்தி தரவும் உதகையில் பூண்டு ஏலமையத்தை உருவாக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் அதிகாலை முதலில் நடைபெற்ற பறக்கும் படையினரின் சோதனையில் பன்னிரண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது கர்நாடகா உள்ளிட்ட அண்டை மாநிலங்களில் இருந்து பட்டு சிலை வாங்குவதற்காக அதிக அளவில் காஞ்சிபுரம் வருகை தரும் நபர்கள் போதிய ஆவணங்கள் இன்றி பணம் எடுத்து வருவதாக கூறப்படுகிறது இதனை அடுத்து நேரடி பண பரிமாற்றத்தை தவிர்த்து மின்னணு பரிமாற்றம் மற்றும் ஆன்லைன் பேமெண்ட் போன்றவற்றை பயன்படுத்த வியாபாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது பத்து புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் விதமாக விளாத்திக்குளம் சட்டமன்ற தொகுதியில் கிராமங்களில் கருப்பு கொடி கட்டியுள்ளனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே உள்ள விளாத்திக்குளம் சட்டமன்ற தொகுதியில் முக்குளத்தோர் சமூக மக்கள் வாழும் பத்திற்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் பத்து புள்ளி ஐந்து சதவீத உள் ஒதுக்கீட்டினை கண்டித்து வீடுகளில் கருப்பு கொடி கட்டி எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர் விளாத்திக்குளம் பகுதியில் உள்ள சத்யாநகர் தங்கமாள்புரம் மீரான்பாளையம் கமலாபுரம் மார்த்தாண்டப்பட்டி குருவார்பட்டி உள்ளிட்ட பத்திற்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் பொதுமக்கள் தங்கள் வீடுகள் மற்றும் தெருக்களில் கருப்பு கொடி கட்டி தங்களது எதிர்ப்பினை பதிவு செய்துள்ளனர் தமிழகத்தில் பொதுத் தேர்தல் ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி நடைபெற உள்ளதையொட்டி தேர்தல் ஆணையம் பல்வேறு விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது இதன் தொடர்ச்சியாக நூறு சதவீத வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி காரைக்குடியில் மாணவ மாணவிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் பங்கேற்ற விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது இந்த பேரணியை மாவட்ட ஆட்சியர் மதுசூதன் ரெட்டி தொடங்கி வைத்தார் இதில் பங்கேற்றவர்கள் வாக்கு எங்கள் உரிமை பணம் வாங்க மாட்டோம் கட்டாயம் வாக்குகளை பதிவு செய்வோம் போன்ற வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை ஏந்தி சென்றனர் இதில் சுமார் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர் கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடி தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் வட்டாட்சியர் ஜெயசீலன் தலைமையில் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது அவ்வழியாக வந்த மா புடையூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த உதயகாந்த் என்பவரின் இருசக்கர வாகனத்தை சோதனை செய்த போது இரண்டு லட்சத்து எண்பதாயிரம் ரூபாய் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி எடுத்து சென்றது தெரிய வந்தது இதனையடுத்து பணத்தை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படையினர் திட்டக்குடி தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரியிடம் ஒப்படைத்தனர் நீலாங்கரையில் மளிகை கடையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் இளைஞர் ஒருவர் உயிரிழந்தார் சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலை நீலாங்கரை பகுதியில் மளிகை கடையை அதன் உரிமையாளரான முருகேஷ பாண்டியன் என்பவர் இரவு கடையை அடைத்துவிட்டு கடையிலேயே தூங்கியுள்ளார் இந்நிலையில் அதிகாலை மூன்று மணி அளவில் கடையிலிருந்து புகை மற்றும் வெடிசத்தம் வருவதை கண்ட அக்கம்பக்கத்தினர் தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர் தீ விபத்தில் கடை உரிமையாளர் உயிரிழந்ததை அடுத்து மருத்துவமனைக்கு உடற்கூறு ஆய்வுக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டது திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மடிப்பூண்டு சிப்காட்டில் தனியார் ஆயில் மில் செயல்பட்டு வருகிறது இந்த மில்லில் இருந்து டேங்கர் லாரி மூலம் சுமார் இருபத்தி ஐந்து டன் சமையல் எண்ணெயை ஏற்றிக்கொண்டு கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ராயக்கோட்டையில் உள்ள எண்ணெய் பாக்கெட் செய்யும் நிறுவனத்திற்கு சென்று கொண்டிருந்தது அப்போது காடு செட்டிப்பட்டி அருகே பெரிய தப்பை என்ற பகுதியில் செல்லும் போது ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து லாரி வயலில் இறங்கி கவிழ்ந்தது இதனால் கவிழ்ந்த லாரியில் இருந்து எண்ணெய் கொட்டியதை அடுத்து அப்பகுதி பெண்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கொட்டிய கடலை எண்ணெயை குடம் குடமாக பிடித்து சென்றனர் இதுகுறித்து தகவல் இருந்த மகேந்திரமங்கலம் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு உடனடியாக வந்து கவிழ்ந்த லாரியை மீட்டனர் இவ்விபத்தில் ஓட்டுநர் உயிர் தப்பினார் சுமார் நாற்பத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள எண்ணெய் இவ்விபத்தால் வீணாகியுள்ளது ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் நல்ல குற்றாலம் தெருவைச் சேர்ந்த செந்தில் என்பவரின் மனைவி முத்துமாரி கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினாறில் அரசு பேருந்து மோதியதில் உயிரிழந்தார் 
இதை தொடர்ந்து நஷ்டஈடு கோரி ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் தலைமை குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார் வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி முத்துமாரி குடும்பத்திற்கு மதுரை அரசு போக்குவரத்து கழக கூட்டம் பதினாறு லட்சம் ரூபாய் நஷ்டஈடு வழங்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டார் இதுவரையில் நஷ்டஈடு வழங்கப்படாத காரணத்தால் மதுரை கோட்டத்திற்கு சொந்தமான இரண்டு அரசு பேருந்துகள் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பேருந்து நிலையத்தில் ஜப்தி செய்யப்பட்டன திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை நகராட்சியின் குப்பை கிடங்கு செவலூர் பிரிவு அருகே அமைந்துள்ளது மணப்பாறை நகராட்சிக்கு உட்பட்ட இருபத்தி ஏழு வார்டுகளில் பெறப்படும் சுமார் இரண்டாயிரம் டன் குப்பைகள் இங்குதான் கொட்டப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் திடீரென குப்பை கிடங்கில் பற்றிய தீயினால் ஏற்பட்ட புகை மண்டலம் அருகில் இருந்த குடியிருப்பு பகுதிகள் நெடுஞ்சாலை என அனைத்து பகுதியில் பரவி பொதுமக்களுக்கும் வாகன ஓட்டிகளுக்கும் கண் எரிச்சல் மூச்சு திணறல் ஏற்படுத்தியது இதையடுத்து அங்கு வந்த தீயணைப்பு துறை வீரர்கள் போராடி தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் இந்த நிலையில் இப்பகுதி குப்பை கிடங்கினை மற்றொரு இடத்தில் அமைத்திட பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் மோமலூர் வழியாக ஜெயங்கொண்டத்தில் இருந்து ஓசூர் நோக்கி அரசு பேருந்து சென்று கொண்டிருந்தது அப்போது பேருந்தில் இருந்த கொள்ளையன் பெண்ணின் ஒருவரிடம் இருந்து நகையை பறிக்க முயன்றுள்ளார் உடனடியாக பெண் சத்தம் போட்டவுடன் கொள்ளையன் பேருந்திலிருந்து குதித்து தப்பி ஓடியுள்ளார் இதை கவனித்த பயணிகள் கொள்ளையனை பிடித்து ஓமலூர் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர் விசாரணையில் சேலம் சந்தியூர் பகுதியைச் சேர்ந்த பிரகாஷ் என்பது தெரியவந்தது ஆவடி கொரட்டூர் கிழக்கு அவென்யூவில் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது அவ்வழியாக வந்த காரை நிறுத்தி சோதனை செய்ததில் ஒரு லட்சத்து இரண்டாயிரம் பணம் உரிய ஆவணம் இன்றி எடுத்து செல்லப்பட்டது தெரியவந்தது இதனைத் தொடர்ந்து பணத்தை பறிமுதல் செய்த தேர்தல் அதிகாரிகள் அம்புத்தூரில் உள்ள கருவுளத்தில் ஒப்படைத்தனர் தருமபுரி மாவட்டம் சி ஐயம்பட்டியில் உள்ள மாரியம்மன் கோவில் மகா கும்பாபிஷேகம் வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது முன்னதாக சிறப்பு யாக்கப்பூச்சி வழிபாடு சிவாச்சாரியர்களால் செய்யப்பட்டு கோபுர கலசங்களுக்கு புனித நீர் ஊற்றப்பட்டு பின்னர் பக்தர்கள் மேல் தெளிக்கப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து மூலவர் மாரியம்மனுக்கு அபிஷேகம் சிறப்பு பூஜை செய்யப்பட்டது இந்த கும்பாபிஷேக விழாவில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு மாரியம்மனை வழிபட்டனர் நீலகிரி மாவட்டம் புடியங்கி கிராமத்தில் தேயிலை தொழிலாளர்கள் வேலைக்கு சென்ற போது தோட்டத்தில் துர்நாற்றம் வீசியுள்ளது அருகில் சென்று பார்த்தபோது சிறுத்தை ஒன்று உயிரிழந்து இருப்பது தெரியவந்தது தகவல் அறிந்து வந்த வனத்துறையினர் சிறுத்தையின் உடலை மீட்டு பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் உயிரிழந்த சிறுத்தைக்கு பத்து வயது என்று கூறப்படுகிறது நியூ லைஃப் தொண்டு நிறுவனம் மற்றும் இந்திய நதிகள் இணைப்பு இயக்கம் ஆகியவை சார்பில் வாக்கர் சர்தார் மற்றும் முன்னாள் ராணுவ வீரர் முனி ராஜுலு ஆகிய இருவரும் நதிகளை தேசியமயமாக்க வேண்டும் தேசிய நதிகளை இணைக்க வேண்டும் ஆகிய கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கிருஷ்ணகிரியில் இருந்து காஷ்மீர் வரை பாரத யாத்திரை மேற்கொள்கின்றனர் மாவட்ட நீதிமன்றம் முன்பாக இருந்து தொடங்கிய இந்த அகில இந்திய யாத்திரையை மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி திருமதி அறிவொளி கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் சுமார் நூற்று ஐம்பது நாட்களில் ஆயிரத்து ஐநூறு கிலோமீட்டர் பயணம் மேற்கொண்டு முடிவில் பிரதமர் மோடியை சந்தித்து நதிகளை இணைக்க வலியுறுத்தி மனு கொடுக்க உள்ளனர் அரியலூர் மாவட்டத்தில் நூறு சதவீதம் வாக்களிப்போம் என்பதை வலியுறுத்தி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் விதமாக கோலங்களாக வரையப்பட்டிருந்தது காண்போரை கவர்ந்தது நூறு சதவீதம் வாக்களிப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில் பல்வேறு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன அதன் அடிப்படையில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் ரங்கோலி கோலம் மூலம் நூறு சதவீதம் வாக்களிப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் நூறு சதவீதம் வாக்களிப்போம் வாக்காளர் உரிமை தேர்தல் நாள் ஆகியவைகள் குறித்து தத்ரூபமாக கோலமாக வரையப்பட்டிருந்தது நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் அடுத்த வாய்மேடு கிராமத்தில் உள்ள பிடாரி அம்மன் வீரன் கோவில் மற்றும் பரிவார தெய்வங்களுக்கு திருப்பணி செய்யப்பட்டு அஷ்டபந்தன மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது இதையொட்டி இரு நாட்கள் யாகசாலையில் பூஜிக்கப்பட்ட புனித நீர் நிறைந்த கலசங்கள் ஊர்வலமாக எடுத்து வரப்பட்டு விமான கலசங்களில் மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது கருவறையில் உள்ள மூல விக்கிரகங்களுக்கு மகா அபிஷேகமும் தீபாராதனையும் நடைபெற்றது இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் சேலத்தில் 
தேர்தல் அதிகாரிகள் கெடுபிடியால் மாட்டுச் சந்தையில் வியாபாரிகளின் வருகையும் மாடுகளின் விற்பனையும் குறைவாக இருந்தது ஓமலூர் ஒன்றியத்தில் உள்ள பெருமாள் கோவிலில் மிகப்பெரிய மாட்டுச் சந்தை உள்ளது வழக்கமாக வியாபாரிகள் அலைமோதும் இந்த மாட்டுச் சந்தையில் இன்று வியாபாரிகள் வருகை அறுபத்தைந்து சதவீதம் குறைந்து காணப்பட்டது சந்தையில் சுமார் இரண்டாயிரத்து ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாடுகள் எருமைகள் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வெட்டு மாடுகள் விற்பனைக்கு வந்திருந்தது வழக்கமாக இந்த சந்தைக்கு சுமார் ஐந்தாயிரம் கால்நடைகள் விற்பனைக்காக கொண்டு வரப்படும் வெளி மாநில வியாபாரிகள் அதிக அளவில் வருவார்கள் வாரந்தோறும் ஐந்து கோடி ரூபாய்க்கு மேல் விற்பனை நடைபெறும் இந்த சந்தையில் தேர்தல் அதிகாரிகளின் கெடுபிடியால் இன்று ஒரு கோடி ரூபாய்க்கும் குறைவாக விற்பனை நடைபெற்றதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் சந்தையில் சான்றிதழ் கொடுத்தாலும் பறக்கும் படை அச்சம் காரணமாக வியாபாரிகள் சந்தைக்கு வரவில்லை இதனால் வியாபாரம் வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டது நீலகிரி மாவட்டத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழக மேலிட பொறுப்பாளர் சி டி ரவி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது அவர் ராகுல் காந்தி பொதுமக்களை கவர்வதற்காக ஒரு கோமாளியை போல செயல்படுவதாகவும் தமிழகம் கேரளா உள்பட இந்தியா முழுவதும் உள்ள மக்கள் தலைவரை தேடுகிறார்களே தவிர கோமாளியை இல்லை என்று விமர்சனம் செய்தார் Tamil Nadu and Kerala all over the India want to lead her, not Joker.